Agora o assunto é saúde. O outubro rosa é o mês de combate ao câncer de mama e todo mundo sabe. Mas no dia 5 de fevereiro foi celebrado o Dia Mundial da Mamografia. É isso mesmo, a data foi criada para sensibilizar as mulheres sobre a necessidade do exame, que pode detectar precocemente a doença e assim ter mais chance de cura. O câncer de mama é um diagnóstico que ninguém gostaria de receber. Este tipo de doença é a primeira causa de morte em mulheres no Brasil. A Gemili descobriu aos 43 anos por meio do autoexame. Eu estava no banheiro, tomando banho, como de costume, e senti uma fisgada na mama direita. Foi instintivo. Eu senti a fisgada, coloquei a mão, a mão fiz o, o exame rápido e, e senti um nódulo. Era algo bem pequeno, mas estava ali, estava dolorido. A Claudirene, que é da área da saúde, descobriu o câncer em plena pandemia da Covid-19. Ela precisou lidar com essas duas doenças difíceis e correr contra o tempo. E no autoexame eu, eu topei um nódulo. Até então, para mim, seria um nódulo. Foi quando veio o lockdown, né? e no outro mês eu já estava com Covid, né? então eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, pelo que eu estava lutando, eu tinha que lutar de sobreviver daquele Covid, porque as UPAs estavam fechadas, tudo se fechou. Os exames de toque mensais são aliados das mulheres, mas a qualidade de vida também é fator de prevenção. Quando a gente utiliza os métodos modernos de diagnóstico e que a gente consegue fazer o controle das mulheres nas consultas regulares, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e ter um tratamento adequado. E esses tumores pequenos, eles não são é, acessíveis tanto no autoexame como no exame clínico. Por isso que o autoconhecimento vai permitir que seja estimulado a fazer os exames complementares, que no caso a ultrassom nas mulheres mais jovens e mamografia e ultrassonografia nas mulheres com maior idade. Apesar do olhar ser voltado para o público feminino, a doença também pode atingir os homens, já que eles têm glândulas mamárias e hormônios femininos ainda que em quantidades menores. O câncer de mama, ele representa 1% no sexo masculino. Então, a cada 100 casos de câncer de mama, um é no sexo masculino. Hoje, a Gemili e a Claudirene continuam em tratamento. A gente se reúne, a gente se apoia, a gente... Ai, ah, o SUS está atrasando numa medicação, a gente faz uma vaquinha, uma um, cicotiza e ajuda aquela paciente a pagar aquele exame, porque a gente sabe que o câncer não espera.